ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ బొల్లి మచ్చలు అండి ఈ బొల్లి మచ్చలు ఎక్కడి నుంచి మనకి ఎలా డెవలప్ అవుతుంది జనరల్గా ఈ బొల్లి మచ్చలు అంటే ఏమిటి ఈ బొల్లి మచ్చలు అనేది జనరల్గా ఇది ఏజ్ రిలేటెడ్ అనేది సంబంధం లేదండి జనరల్గా మనం చిన్నపిల్లల్లో కానీ ఎంగేజ్డ్ టీనేజ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లేదంటే ఎంగేజ్డ్ పీపుల్ మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఏ ఏజ్లో అయినా మనకి బొల్లి మచ్చలు లేదంటే తెల్ల మచ్చలు అనేవి డెవలప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందండి జనరల్గా ఎలా వస్తాయి జనరల్గా మన ఈ బాడీలో ఇమ్యూనిటీ ఇది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్గా మనం పరిగణిస్తూ ఉంటామండి జనరల్గా రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ సోరియాసిస్ ఎలర్జీస్ ఏదైనా సరే మన బాడీని మనం కాపాడాల్సిన మన బాడీని మన ఇమ్యూనిటీ ఏదైతే కాపాడుతూ ఉంటుందో ఆ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోవటం వల్ల మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి మన మీద దాడి చేయటం వల్ల మనకి వెట్లుగా కానీ ఈ రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఎలర్జీస్ కానీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనకి ఇక్కడ లూకోడర్మాలో ఏమవుతుంది ఏదైతే లూకోడర్మాలో మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనల్ని కాపాడకుండా మన మీద దాడి చేస్తూ ఉంటుంది ఆ దాడి చేసిన వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటే ఆ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోవటం వల్ల ఈ మెలనోసైట్స్ అనే సెల్స్ ఉంటాయి స్కిన్లో ఆ మెలనోసైట్స్ సెల్స్ నుంచి ఈ మెలనిన్ హార్మ్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ అనేది మన స్కిన్కి కలర్ ఇస్తూ ఉంటుంది అంటే బ్రౌన్ కలర్ లేదంటే బ్లాక్ కలర్ ఏదైనా సరే మన ఇండియన్ కండిషన్స్ ప్రకారంగా జనరల్గా మన స్కిన్ బ్రౌన్ కలర్ కానీ బ్లాక్ కలర్ బ్లాకిష్ కలర్లో కానీ మనం కనిపిస్తూ ఉంటాం దాంట్లో మనకి మెల్లిన్ అనేది ఈ పిగ్మెంట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వదు ఈ మెల్లిన్ రిలీజ్ అవ్వకపోవటం వల్ల అక్కడ హైపో పిగ్మెంటెడ్ ప్యాచెస్ లేదంటే తెల్ల మచ్చల్లాగా మనకి వస్తూ ఉంటాయి సో దాన్నే మనం లూకోడర్మా అంటాం సో జనరల్గా ఈ పేషెంట్ మనకి మనం చూస్తూ ఉంటాం జనరల్ పేషెంట్స్ కొంతమంది లెప్రసీ ఏమని భయపడుతూ ఉంటారు ఈ లెప్రసీకి లూకోడర్మాకి చాలా తేడా ఉంటుందండి సో ఇక్కడ మనకి లూకోడర్మాలో మనకి లైట్గా దురద ఉంటుంది స్కిన్ మీద సెన్సేషన్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే లూకోడర్మాకి మన లెప్రసీకి ఈ లూకోడర్మాలో మనకి స్పర్స్ అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అదే మనకి లెప్రసీలు అర్థం కాదు జనరల్గా ఇది లూకోడర్మా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదండి అంటే జనరల్గా మనకి జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్స్ ఏమన్నా అంటే రావటం తప్పిస్తే ఫ్యామిలీలో మన ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి రావటం ట్రాన్స్మిట్ అవ్వటం అనేది చాలా రేర్ కండిషన్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా లూకోడర్మాలో మనం ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మన ట్రీట్మెంట్ ప్యాటర్న్ మన హోమియోపతిలో మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా మన ఈ హోమియోపతిలో ఎక్కడైతే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఈ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఎక్కడైతే తగ్గిపోయినాయో మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎక్కడైతే మనకి తగ్గిపోయిందో ఆ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఆ బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మన పేషెంట్ యొక్క ఇమ్యూన్ బ్యూస్టర్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ ద్వారా జీసీఎస్ సిమ్లిమమ్ అంటాం అంటే జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్లిమమ్ అంటాం ఈ జీసీఎస్ మెథడాలజీ ద్వారా పేషెంట్ యొక్క మైండ్ అండ్ ఫిజికల్ లెవెల్ ఫిజికల్ జనరల్స్ అంటే మైండ్లో ఎక్కడ స్ట్రెస్ గురయ్యాడు ఎక్కడ మనకి ఆ మైండ్ దాంట్లో మనకి అంత ప్రెషర్ అనిపించింది ఇందుకు ఈ బ్లాక్స్ వచ్చినాయి ఇందుకు ఈ మెల్లిన్ హార్మోన్ అనేది ఈ మెల్లిన్ పిగ్మెంట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వట్లేదు సెల్స్ ఎందుకు స్టిమ్యులేట్ అవ్వట్లేదు హైపో పిగ్మెంటెడ్ ప్యాచెస్ దేనివల్ల వస్తుంది అంత స్ట్రెస్ గురి కావడానికి రీజన్ ఏంటి సో దాన్ని మనం ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎందుకు అయింది అనేది ఆ జీసీఎస్ థెరపీ ద్వారా ఒక్కసారి మనం ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఏదైతే తగ్గిపోయిందో ఆ ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ని ఆ ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే ఏదైతే మన మీద దాడి చేస్తున్న వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనకి నెగిటివ్ వేలో వెళ్తుందో దాన్ని మనం పాజిటివ్ వేలో తెచ్చుకుని మన బాడీని మనం మళ్ళీ నార్మల్ చేసుకోగలిగితే అంటే కంప్లైంట్స్ని తగ్గించుకోగలిగితే ఇక ఈ మన ఈ లూకోడర్మా అనేది డెఫినెట్గా తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉందండి సో దీని పీరియడ్ ఏంటి దీనికి జనరల్గా మనం సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ పాటు మనం చెప్తూ ఉంటామండి జనరల్గా మనం ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఆహార నియమాలు ఏంటి దీంట్లో సి విటమిన్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫ్రూట్స్ అనేవి స్ట్రిక్ట్గా తినొద్దని చెప్తామండి అంటే లెమన్ కానీ లేదంటే ఆరెంజెస్ కానీ బత్తాయి కానీ ఏదైనా సరే సి విటమిన్ టామ్రిన్ కానీ ఎందుకంటే ఆ ఇనిషియేటింగ్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు సో అది కంపల్సరీగా మన హోమియోపతిలో అంటే లూకోడర్మా పేషెంట్స్లో సి విటమిన్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫ్రూట్స్ అనేది మనం తినొద్దని మనం చెప్తూ ఉంటాం దానిలో వాటిని మనం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్గా మన డాక్టర్ ద్వారా మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉండి మన ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ ద్వారా ఒక సిక్స్ మంత్స్లో మనం ఆ ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మనకి మెల్లిన్ పిగ్మెంట్ అనేది మనకి రిలీజ్ అయ్యి స్కిన్ మీద హైపర్ పిగ్మెంటెడ్ ప్యాచెస్ తగ్గుతూ ఉంటే లూకోడర్మా అనేది ఒక వన్ ఇయర్లో మనకి చాలా వరకు ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మనం రిజల్ట్ అనేది పేషెంట్స్లో చూపించగలుగుతామండి సో జనరల్గా మనం దీంట్లో ఏం తినాలి